الحمد للہ رب العالمین صلاۃ وسلام علی رسول الامین و علی علیہ و اصحابہ و ازواجہ و سلم تسلیما کثیرا فاعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفقہ و نفس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون محترم حاضرین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں ماہ سفر کیا منحوس مہینہ ہے اسی طرح اس میں جو بشگونی لوگ لیتے ہیں اس سلسلے میں چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی بات ہمارا آپ کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو مہنوں کی گنتی اللہ نے بنائی ہیں ہمارے اسلامی سال کا آغاز محترم اور مبارک مقدس مہینے سے جو ہے ہوتی ہیں الحمدللہ جو ماہ محرم کہلاتا ہے اسی طرح ہمارے سال کا اسلامی سال کا اختتام بھی جو ہے مقدس اور محترم مہینے سے جو ہے ہوتا ہے ماہ ذلحجا جس کو حرمت والا مہینہ بتایا گیا ہے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں کسی چیز کو جو ہے منحوس نہیں بنایا کوئی دن کوئی رات اور اسی طرح کوئی ہفتہ کوئی مہینہ اور کوئی سال اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا جو ہے منحوس نہیں ہے اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے فی نفس ہی کسی چیز میں اللہ تعالیٰ جو ہے نحوست نہیں رکھی ہیں انسان کے بد آمالیاں اور اسی طرح انسان کے جو ہے گناہوں کی وجہ سے نحوست اس کی زندگی میں آتی ہیں خرابیاں نقصان اور اسی طرح وہ چیزیں جو انسان نہیں چاہتا ہے اور جس کو انسان منحوس سمجھتا ہے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے اس کے برے اعمال کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے اس کی زندگی میں اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور وہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے تو قرآن و حدیث میں بنیادی طور سے ہمیں اس عقیدے کو جو ہے تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اقرار کروایا سورہ عراف میں اللہ نے کہا قل عملی کل نفسی نفع و لا در اللہ ما شاء اللہ ولو کن تو عالم الغیب لستختر تو میرا خیر ہما مسنی سو ان انا اللہ نذیر و بشیر القومی منون کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی نفس کے لیے اپنی ذات کے لیے جو ہے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ ما شاء اللہ مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے اور آپ سے یہ بھی اقرار کروایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے اگر میں غائب جانتا تو اپنے لیے بہت ساری جو ہے بھلائیاں میں اکٹھا کر لیتا ہما مسنی سو اور کبھی کوئی برائی مجھے نہیں پہنچتی لیکن میری حیثیت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا آپ کہہ دیجئے ان انا اللہ نذیر و بشیر کہ میں صرف جو ہے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں تو اس آیت میں اگر غور کریں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں پورے تمام پوری کائنات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام حاصل ہیں اللہ کے پاس اس میں غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں آپ سے یہ اقرار کروایا جا رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات کے لیے جو ہے اپنی ذات کے تعلق سے نفع و نقصان کے جو ہے مالک نہیں ہیں تو بات بالکل واضح ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین بہت سارے آیتیں ہیں سورہ زمر میں اسی طرح سورہ فاطر میں اسی طرح سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بالکل واضح کی ہیں کہ جو بھی برائی یا اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی مشیت اس کے ارادے سے ہوتا ہے اور اس کے ارادے اور اس کے اختیار کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین اسی طرح سورہ شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ توبہ کی اللہ تعالیٰ نے کہا قل لن یوسیبنا اللہ ما کتب اللہ لنا آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں جو بھی مصیبت آتی ہیں وہی ہوتی ہے جو اللہ نے ہمارے حق میں جو ہے مقدر کر دیا ہے 
وہ مولانا اللہ رب العالمین ہمارا کارساز ہیں ہمارا مولا ہیں اور اللہ مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر جو ہے بھروسہ کریں اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع نقصان کے سلسلے میں یہ بنیادی عقیدہ ہمیں دیا ہے وہ علم ان الامت لبشتم فعو کا بھی شعین لم ان فعو کا علامہ خط کتب اللہ لک کہ جان لو کہ اگر پوری امت میں مل کر اس دنیا کے اس کائنات کے تمام لوگ مل کر اگر نفع پہنچانا چاہیں کسی کو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو ہے لکھ دیا اور اسی طرح پوری امت مل کر وہ لبشتم او الرو کا بشعین لم یدرو کا اللہ بشعین خط کتب اللہ علیک اور یہ بھی اللہ کے نبی صاحب صاحب نے کہا کہ اگر یہ بھی جان لو اچھی طرح اگر پوری امت پوری قوم اور اس کائنات کے پورے لوگ مل کر بھی اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں جو ہے لکھ دیا تو یہ بنیادی عقیدہ اگر انسان کے اندر آ جائیں اور اس کو قبول کر لے انسان کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے اختیار اس کی مشیت سے ہوتا ہے چونکہ یہ میں نے جو باتیں ذکر کی ہیں اس کی مناسبت سے ماہ سفر اگر ہم دیکھا جائے فی نب سے ہی جو ہے مہینہ جسے میں نے کہا کوئی دن کوئی مہینہ کوئی ہفتہ جو ہے کوئی رات منحوس نہیں ہے اسی طرح ماہ سفر جس کو لوگ منحوس سمجھتے تھے جاہلیت میں بھی اور اسلام آنے کے بعد بھی اور آج بھی معاشرے میں ہم دیکھیں بعض وہ لوگ جن کو اسلام کی صحیح تعلیمات معلوم نہیں ہیں اور بنیادی جو عقیدہ ہونا چاہیے جن کا کمزور ہیں وہ اس مہینے کو جو ہے منحوس سمجھتے ہیں اور کسی کام کی ابتدا جو ہے خاص طور سے ماہ سفر کے ابتدائی تیرہ دنوں میں جو ہے کسی بھی کام کو کرنے سے لوگ جو ہیں کتراتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی ابتدا میں کوئی کام کرنا یہ مناسب نہیں ہے ہمارے حق میں اور اس کو منحوس سمجھتے ہوئے کوئی کام نہیں کرتے اسی طرح شادی کا مسئلہ ہے شادی بیاہ کا معاملہ ہے اور کچھ ایسے امور ہیں لوگوں کے معاملات جس کو وہ ماہ سفر میں منحوس سمجھتے ہیں اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا ولا تھیارا ولا ہم ولا سفر کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی اور اسی طرح بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے بدشگونی لینا درست نہیں ہے اور الو کی کوئی جو ہے الو منحوس نہیں ہے اور اسی طرح ماہ سفر سے بدشگونی لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے چار باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی سو جو اہم بات ہمارے موضوع سے متعلق ہے اولا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماہ سفر منحوس پہنا نہیں لہذا مسلمانوں کو چاہیے تمام اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ صحیح عقیدہ اللہ کے سلسلے میں جو ہونا چاہیے اس کو تسلیم کریں اور اسی پر ثابت قدم رہیں اللہ ہی پر بھروسہ کریں کوئی بھی نفع کوئی بھی نقصان انسان کو ہوتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور نفع نقصان کا کسی مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بدشگونی کیا ہے جو لوگ آج بدشگونی لیتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے پھر اس کے بعد اگر کوئی چیز دیکھ لیتا ہے یا کوئی بات سن لیتا ہے تو وہ کام انجام نہیں دیتا جاہلیت کے دور میں جو ہے ایسا ہوتا تھا لوگ کہیں سفر کا ارادہ کرتے تو پرندے کو جو ہے اڑا دیتے اگر وہ دہنی جانب جاتا تو سمجھتے کہ ہمارے لیے سفر کرنا مناسب ہے اور اگر بائیں جانب اڑ جاتا تو کہتے کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے جو عقیدہ لوگ رکھتے ہیں اسی طرح کچھ جانوروں کی جسے الو کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بلی اگر راستہ کاٹ دیتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے پھر آگے بڑھنا درست نہیں ہے اسی طرح صبح میں اگر کوئی کام ہمارا مکمل نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لیتے ہیں کسی کا میں نے چہرہ دیکھ لیا جس وجہ سے جو ہے میرا کام پورا نہیں ہوا تو اس طرح چند اوقات کو چند دنوں کو اور اسی طرح چند انسانوں کو اور اسی طرح چند جانوروں کو لوگ جو ہے منحوس سمجھ کر بہت سارے کام جو ہے چھوڑ دیتے ہیں اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث مروی ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اللہ کے نبی صاحب صاحب نے کہا من ردت ہوتی اور انہا جاتی ہی فقط اشرق کہ اگر بشگونی کسی آدمی کو اس کے کام سے روک دیں تو اس نے گویا شرک کیا اللہ اکبر غور کریں اس حدیث پر اگر انسان کو یہ کام کرنا چاہتا تھا لیکن بدشگونی کی وجہ سے اس نے جو ہے اس کام کو انجام نہیں دیا تو گویا اس نے شرک کیا یہ شرک کے جو ہے شکل ہیں اس کی کئی مثالیں جو ہیں جیسا میں نے دیا ہیں 
اور انبیاء کرام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ معاملہ تھا کہ جب بھی ان کو بھلائی پہنچتی آسانی ہوتی اور اچھی چیز ملتی تو کہتے کہ ہم اس کے مقدار تھے ہمیں ملنا ہی چاہیے تھا اور جب کوئی جو ہے نقصان ہو جاتا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان پر جو ایمان لائے ان سے جو ہے بشگونی لیا کرتے تھے ان کو منحوس سمجھتے تھے اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم قوم ثبوت کا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہے یہی کہتے قال و طیر نابکا اور بھی معک سر نمل کی جو ہے آیت ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی نقصان ہوتا تو کہتے ہیں ہم تمہارے ذریعے اور تم پر جو ایمان لائے ان کے ذریعے جو ہے ہم بدشکونی لیتے ہیں قال تا ارکم اند اللہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس اسی طرح اہل مکہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کیا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ اِنْدِكِ اگر کوئی نقصان ہو جاتا کوئی تکلیف پہنچتی تو کہتے ہیں کہ اگر تم نہ ہوتے یا تمہاری وجہ سے جو ہے ہمیں نقصان پہنچا ہے تو اس طرح یہ جاہلیت میں جو ہے اور سابقہ امتوں میں جو لوگ برے لوگ تھے ان کا یہ شعار ان کا یہ شیوہ ہے کہ بچوکونی لینا کسی چیز کو منحوس سمجھنا اللہ رب العالمین نے جو ہے ان واقعات کو ذکر کر کے اللہ نے ان پر رد کیا ہے اور قرآن کی جیسے میں نے بہت ساری آیت ہیں جس کی طرح اشارہ کیا سورہ یونس میں سورہ زمر اور سورہ فاتر میں اللہ نے بالکل واضح طور سے جو ہے رد کر دیا ہے ایسے لوگوں کا ان کے عقیدوں کا اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوکونی میں جو ہے ستاروں سے جو ہے استسقہ بن نجوم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ ستاروں کے ذریعے جو ہے بارش طلب کرنا یہ بھی غلط چیز ہے یہ بھی اسی ضمنے جو ہے آ جاتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چار چیزیں میرے امت میں ایسی ہیں جو جاہلیت سے تعلق رکھتی ہیں جاہلیت کے وہ کام ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام استسقہ بن نجوم کہا کہ ستاروں کے ذریعے جو ہے بارش طلب کرنا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طرح اس حدیبیہ کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوئی صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کہ جن لوگوں نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ کہ ان لوگوں نے اللہ پر ایمان کی حالت میں بعض لوگوں نے صبح کی جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے بارش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا حدیث خدوسی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرح منصوب کیا کہ اللہ نے ایسا کہا ہے اور وہ لوگ کفر کی حالت میں انہوں نے صبح کی جنہوں نے کہا مطرنا بنو اکدہ اکدہ کہ فلان بارش کی وجہ فلان ستارے کی وجہ سے جو ہے بارش ہوئی تو ان لوگوں نے جو ہے کفر کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفر کی حالت میں ان لوگوں نے صبح کی تو یہاں تک جو ہے ہمیں روک دیا گیا ہے کہ اس کائنات میں کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی فضل و کرم سے جو ہے ہوتا ہے اور کچھ نقصان ہوتا ہے تو اس کی مشیط اس کے ارادے سے ہوتا ہے اور انسان کی جو ہے بدعملی یا اس کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے اس کو صدا ملتی ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لئی سمینہ من تطیر او تطیر لہو کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو بشکونی لیں یا اس سے جو ہے بشکونی لی جائیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی کسی کاہن یا کسی عراف کے پاس آتا ہے جو غائب کا دعویٰ کرتا ہے نجومی اور اس کے پاس آ کر جو بھی وہ بتاتا ہے اس پر ایمان لائیں اس کی تصدیق کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تصدیق انسان کرتا ہے ایک روایت کے مطابق آپ نے کہا فَصَدَّقُهُ بِمَا يَقُولْ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گویا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کا انکار کر دیا کسی کاہن نجومی کے پاس آ کر اس کی باتوں کو سن کر اس کی تصدیق بھی کریں تو گویا اس نے شریعت کا انکار کر دیا تو یہ بھی جو ہے اس قسم میں بچھوگنی میں جو ہے یہ چیزیں تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں اب آئیے آخر میں میں اس کی طرف اشارہ کروں کہ بچھوگنی کے علاج کے سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں وہ کہا کرتے تھے وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْحِبُهُ بِالتَّوَقُّلْ کہتے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں جو ہے اس طرح کا وسوسہ اس طرح کے خیالات نہ آئیں بلکہ ہر ایک کے دل میں جو ہے اس طرح کی وسوسے خیالات شیطان کی طرف سے آتے ہیں لیکن کہا کہ اللہ رب العالمین پر جو بھروسہ ایک مومن کو ہوتا ہے تو اس کی بدولت اللہ رب العالمین اس طرح کی وسوسے اور خیالات اور یہ بچگونیہ اور یہ نحوست کی جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ وہم پرستی یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے ایک مومن کے دل سے جو ہے نکال دیتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا جو ہے فضل ہے کہ رب العالمین 
اپنے فضل و کرم سے جو ہے ان تمام چیزوں کو اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہو اللہ پر جو ہے اس کو بھروسہ ہو صحیح معنوں میں تو اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو جو ہے نکال دیتے ہیں انسان کے دل سے اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشگونی اور نحوست کا جو معاملہ ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں ثابت ہیں ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اللہ اللہ تیرہ اللہ تیرک ولا خیر اللہ خیرک ولا اللہ غیرک یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہ تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں اور اسی طرح تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ثابت ہے اللہ ملا عطیب الحسنات اللہ انت ولا ادفع السیعات اللہ انت جس انہوں نے ابی دعوت کی روایت کہ اللہ بھلائی کو لانے والا تیرے سوا کوئی اور نہیں اور برائیوں کو دور کرنے والا بھی تیرے سوا کوئی اور نہیں تو بالکل واضح جو ہے ان دعاؤں میں بھی واضح تعلیم ہے کہ تمام نفع و نقصان کا اختیار اللہ کو ہے کچھ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی مشیت اس کے ارادے سے انسان کو جو ہے اس پر صبر کرنا چاہیے لیکن کسی مہنے کو خاص طور سے ماہ سفر کو منحوس سمجھنا یہ بالکل جو ہے غلط بات ہے اسے تمام کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو غلط عقیدہ آج لوگوں میں آ گیا ہے نحوست کے تعلق سے آخر میں اشارہ بھی کروں کہ نحوست دیکھیں اللہ کے نبی صاحب نے کہا نحوست کسی چیز میں نہیں اگر ہوتی اللہ کے نبی صاحب نے کہا عورت میں سواری میں اور گھر میں جو ہے نحوست ہوتی عورت کی نحوست یہ ہے کہ وہ بس زبان ہو جائے نافرمان ہو جائے اور اطاعت نہ کریں یہ اس کی نحوست ہے ورنہ فی نفس ہی کسی میں نحوست نہیں ہے اسی طرح سواری کی نحوست جو کہا گیا کہ فی دابہ سواری میں نحوست اگر وہ سرکس ہو جائے اور بار بار جو ہے اس کی اصلاح اور اس کی درستگی کا جو ہے کی سلسلے میں انسان کو مشقت ہو اسی طرح گھر جو ہے تنگ ہو رہنے کے لئے ناکافی ہو یہ گھر کی جو ہے نحوست ہے لیکن فی نفس ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایتوں سے ثابت ہے فی نفس ہی کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے اگر ہوتی تو ان تین چیزوں میں جو اللہ کے نبی صاحب نے کہا کہ ان تین چیزوں میں ہوتی اور اس کی نحوست کس قسم کی ہوتی میں نے واضح کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہیں اسی عقیدے پر ثابت قدم رکھیں اور برے جو عقائد ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہماری ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں آمین سمہ آمین امالینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ